Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 10 latihan keras prajurit Kopassus TNI AD. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Indonesia menjadi salah satu pasukan khusus yang disegani oleh dunia. Prajurit Kopassus telah terjun dalam berbagai misi melawan terorisme. Tidak sampai di situ, para prajurit Kopassus juga ikut diterjunkan ketika bencana alam besar terjadi di Indonesia untuk membantu. Kopassus biasanya diturunkan sebagai opsi terakhir untuk membereskan suatu masalah sampai tuntas bagaimanapun caranya. Prajurit TNI yang bisa menjadi Kopassus juga merupakan prajurit terpilih. Di balik ketangguhan para prajurit Kopassus, mereka telah melalui latihan keras yang bahkan disebut-sebut mirip seperti di neraka. Usai menjalani latihan yang mempertaruhkan nyawa, hadiah berupa topi berat merah pun didapat. Mereka juga punya motif seragam loreng khusus yang menunjukkan bahwa mereka adalah Kopassus. Inilah proses latihan seorang prajurit agar bisa menjadi Kopassus. 1. Sebelum jadi prajurit Kopassus, prajurit TNI biasa mengikuti seleksi fisik dan psikologis, mereka harus mampu berlari minimal 2,8 km dalam waktu 12 menit. 2. Pelatihan menjadi Kopassus dilaksanakan selama 7 bulan, tidak main-main, selama itu mereka digembleng dengan pendidikan militer yang berat. 3. Tahap pertama pelatihan menjadi Kopassus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar seperti menembak, navigasi darat, dan taktik tempur. 4. Selanjutnya para prajurit melalui latihan hutan gunung untuk bisa membelajar mengenai pendakian serbu, penjejakan, dan juga bertahan hidup di alam. 5. Prajurit ditantang untuk hidup dengan makanan alami di dalam hutan, mereka harus bisa membedakan mana yang bisa dimakam dan tidak. 6. Dalam pelatihan ini dikenal istilah kaki tomat, mereka jalan kaki dari Bandung ke Cilacap selama 10 hari dengan beban 30 kg per orang hingga kaki mereka melepuh. 7. Sampai di Cilacap, mereka akan memulai latihan tahap rawa laut, semua hal mengenai navigasi, bertahan hidup, dan pelolosan di laut diajarkan saat itu. 8. Tahap akhir pelatihan bagaikan neraka bagi para prajurit, terutama saat pelatihan pelolosan dan juga kam tawanan. Ini mirip simulasi penyelamatan dari musuh. 9. Jika prajurit tertangkap, ia harus bisa menerima siksaan tanpa membocorkan informasi. Prajurit yang lolos juga akan mendapat siksaan di camp tawanan. 10. Setelah pelatihan selesai, mereka akan mengenakan baret merah dan berapet komando sebagai tanda resmi bergabung dengan Kopassus. Oke, itulah dia pembahasan tentang 10 latihan keras prajurit Kopassus TNI AD. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.